ilk kuponunda 100 TL bonusla yılbaşı hediyen tutturda. Hemen üye ol, hediyeni al, yeni yılı bonusunla kutla. Tuttur, en kral sensin. Bir şey söyleyeyim mi? Kazıya kazıya Aynen. geldi. Bak şu ay ne yapıyor biliyor musun? Isırıyor, ısırıyor, ısırıyor. Golü atsa koparacak, koparamıyor. İbre, İbre hep orada kaptan. <gülüyor> İbre hiç şaşmıyor. Şöyle İbre böyle ya. duruyor, böyle böyle, böyle böyle İbre orada. Adı Veli'dir, Nuri'dir, Niyat'tır, Ahmet'tir, tebrik ederim. Bu büyük bir cesaret. 0.02 dedim. Natspor'un ekranından merhabalar. Bugün yine Fanzin Beşiktaş'ta sizlerle birlikteyiz. Beşiktaş'ın gündemini çok değerli bir milli futbolcu, eski milli futbolcu Beşiktaşlı sevgili Nihat Kahveci ile değerlendireceğiz. Kaptan hoş geldin. Senenin son programına. İnşallah önümüzdeki yıl muhteşem geçsin. Bu sene sıkıntılar çektik. Ama ben önümüzdeki yıldan çok ümitliyim. İnşallah devletimiz, milletimiz adına çok güzel bir yıl bekliyor. İnşallah, inşallah. Hemen ben sponsorumuzu hatırlatayım ve bir yayınımıza başlayalım. Tutturdan yılbaşında gol yağmuru gibi hediyeler sizleri bekliyor. Bu hafta da ilk iddia kuponuna 100 liraya kadar tutturdan hediye olduğunu hemen sizlere hatırlatalım. Hala tuttura üye olmadıysanız yorumdaki linkten üye olun. Kuponunuzu yapın ve yılbaşı hediyenizi tutturdan Almayı sakın ama sakın unutmayın diyoruz ve fanzin Beşiktaş'a başlıyoruz. Kaptan e, ligdeki, ligin ilk yarısındaki son maçta Konya'daydık. Ben de gittim seyrettim Beşiktaş'ı. E, tabii e, eksik, Konya Spor'un çok önemli eksiği vardı. Yani takımın gerçekten en önemli parçası Serdar Güller yoktu. Evet. Ahmet Çalık yoktu ama Konya Spor e, 1-0 kazanmayı başardı. Beşiktaş taraftarını mutlu edecek bir futbol oynamadı. Pozisyonları da var siyah beyaz takımın. Yine hakem hataları konuşuldu ama ne olursa olsun maç sonucuna baktığımız zaman Konya Spor 1-0 kazandı. Nasıl değerlendireceksin öncelikle karşılaşmayı? Şimdi zor bir deplasman. Hangi teknik direktörle gidersen git gerçekten kazanmanın zor olduğu bir deplasman. İlhan Hoca ile beraber çok büyük çıkışta olan Konya Spor bu maçta da çok akıllı oynadı. Bence beklenti altında da bir performans gösterdiler. Sen de dediğin gibi Serdar'ın eksikliği ofansif anlamda zayıflattı Konya Spor'u. Ama maçı çok iyi oynadılar, disiplinli oynadılar. Beton gibi bir takımdı yani. E i̇çeride de 16 maçtır yenilmeyen Konya Spor var istatistiklere baktığında. İlan Hoca ile inanılmaz çıkış yakalayan, dakika 1, dakika 95 aynı konsantrasyonla oynayan bir Konya Spor. Son dakikalarda Ahmet Musa'nın attığı golle de galip geldi. Öncelikle Konya Spor'u tebrik etmek lazım. Beşiktaş'a gelince puan ve puanlar alabilir miydi? Bence alabilirdi. Çok kötü oynadığını düşünmüyorum ben Beşiktaş'ın. Eee... Ön tarafta Batşuay'ı, bilindik Batşuay'ı. Artık şey gibi olduk fanzinde, Perera gibi olduk. <gülüyor> çok koştuk, çok mücadele ettik. Ruhumuzu yansıttık ama galip gelemedik diyen Perera'dan biz de Batşuay ile ilgili çok koştu, çok mücadele etti. Rakip defansı yıprattı. Sonuç gol yok. Maçı <gülüyor> izledik. Batşuay'ı Perera gibi yani. şu an altta görüyorsunuz yazıyı. <gülüyor> yani öyle bir Batşuay izliyoruz. Niyetine hiçbir şey demem. Ama artık bir gol makinesi hüviyetine bürünmesi lazım. Çünkü büyük takımlarda en önde oynayan, atan oyuncunun performansı çok önemli. Yaşanılmışlık var. Abu Bakar performansı ve gelen şampiyonluk. Ama bu sene o tarz bir oyuncu olmadığı için Gezal'ın verdiği paslar sonuçlanmıyor. Larin deplasmanlarda yok. 7 maçtır kazanamayan bir Beşiktaş. Ama bu Önder Hoca dönemine yazmaz. Önder Hoca bence yine... İyi bir kadro seçti seçebileceği. Sağ tarafta Rozi yok. E, Necip de olmadığında Umut oynattı. Umut maskeli bir şekilde helal olsun. Bence de iyi oynadı. Görevini Bence iyi de, yaptı. Bence Beşiktaş'ın en iyisi Umut'ta. Evet. Rıdvan toplu oyunda yine iyiydi bildiğimiz. Montero Vida'ya hiçbir şey demiyorum. Çünkü artık Vida yanındaki oyuncuların performansını yükseltirdi. Artık Vida yüzünden per- performansları düşen bir stoper tandemi var. Çok formsuz bir ilk yarı geçirdi. Ya yani 7 tane maç deplasmanda kazanamamak. Yani son ya çok enteresan yani. Bunun da sebebi ne biliyor musun? Ne kaptan? Artı iki avaraj. Artı iki avaraj ne demek? Diyelim ki 20 gol attığın 18 tane gol yedin demek. Beşiktaş çok gol yiyor. Çok gol yiyor. Gol yiyen Beşiktaş da bu kadroyla iki tane üç tane her maç atamadığı için bu durumlar yaşandı. Ama hala şöyle bir şey var. Önünde bir hedef var. 2022'de oynayacağı bir süper kupa finali alınacak bir kupayla biraz da olsa taraftarları camiaya moral verilebilir. Önder Hoca da o kupayı kazansa bile bence maçtan sonra tabii ki Sergen Hoca'yı anacak. Geçen seneki performansı anacak. 
bildiğimiz Önder Hoca açıklamalarını göreceğiz. E, başkanın yapmış olduğu açıklama da e, Önder Hoca'nın o Konya maçından önceki performansını gördüğünde 3 maçta 7 Tabii. puan almış Önder Hoca, oyuncuların reaksiyon gösteri bir takımı gören başkan da ben şu an yollayamam diyor. Hani belki hoca arıyor. Ama yollanılacak bir durum yok. Çünkü Beşiktaş taraftarları çok sevdi. Maçtan sonra çağırıyor Önder Hoca'yı. Evet. Önder Hoca'nın o gözyaşlarını görmeleri, o aidat duygusu, maç içinde maçtan sonraki tavrını şu an taraftarlar seviyor. Dediğim gibi 4 maçta 7 puan normalde Beşiktaş'a az dersin. Ama buradaki alınan puanlara da Önder Hoca yüzünden takım Konya'da yenildi, yok, kötü yok, oynadı söylenmez. diyemeyiz. Ama belli başlı oyuncunun performansı düşüktü. Piyaniç'i tabiri caizse birazcık sahada dövdüler. Çünkü çok kaliteli bir oyuncu. Ona karşı sert davrandılar ki Beşiktaş iyi top oynayamasın. Ama ona rağmen Gezal'ın bir pozisyonda iki tane direkten dönen topu var. Gol olsaydı golü atan kazanacak bir maç izledik Beşiktaş hepsini, atamadı. Bunların hepsini konuştum ben. İran Palut'ta. Önümüzdeki günlerde Nats Spor'da İlhan Palut'un bir röportajı çıkacak. Tabii futbol var röportajın içinde ama tabii ki daha çok e, nasıl buralara geldi? İlhan Palut kimdi? Çünkü İlhan, İlhan Hoca'yı hiçbirimiz tanımıyorduk. Evet, evet. Bunları yani konuştuk... Tanımıyorduk derken tabii, tabii. Hatay Spor'daki o... Ya sen, ben, işte ne bileyim Fuat abi, Serkan Korkmaz hep hep o, tanıyoruz. Evet. Ama dışarıdaki insan İlhan Palut kim diye kafasında bir soru işareti vardı. Onu kaldıracağız inşallah. Bir şey söyleyeyim mi? Kazıya kazıya Aynen. geldi. Ve anlatmıştır kesinlikle. Anlattı. Kolay değil kesinlikle. geldiği yer. Kesinlikle. Ve halen hak ettiği değeri gördüğünü düşünmüyorum. Biz de dahil herkes daha çok konuşmalıyız. Çünkü yeni nesil teknik direktörler şu an ligimize Müsteşem. damga vuruyorlar. Kaplan. Ben çok mutluyum. Güzel bir jenerasyon var. Aynen öyle. Şimdi Ahmet dedim ki sahada seni en çok zorlayan isim kim dedim? Hakan dedi. O Batşuay nedir ya dedi. Batu. İlhan Hoca dedi. Tabii. Ya bu kadar Ama işte ya. bizim dediğimiz Aynen. gibi durmuyor, koşuyor. Mesela dedi, <gülüyor> benim dedi ayağı çok iyi olan bir stoperim var. Abdülkadir. Evet. Bir kere çıkamadı dedi. Basıyor çünkü ona. Bir kere dedi çıkamadı. Tabii. Adam dedi o öyle bir şey ki Adil'le çıktık. iki kere çıktık bir tanesinde zaten gol yaptık Batu dedi. Batu ne yapıyor biliyor musun? Isırıyor, ısırıyor, ısırıyor. Golü atsa koparacak, koparamıyor. Evet yani çok enteresan bir adam dedi. Kopardığında Beşiktaş başka yerlerde olur ama bu arada. Ya şimdi dün mesela e, inşallah biz de bir gün oturup sohbet etme şansına İlan Hoca sen ben işte Fuat abiyle falan. Dün e, Fuat abiyle Tümer, Tümer abinin programında İlan Palut canlı yayına girdi. Daha sonrasında ben videoyu izledim. Böyle izliyorum. Ya çünkü o kadar farklı konuşuyorsunuz ki siz futbolun içinden gelenler. Ben bir yere kadar İlan Hoca ile konuşurum. Ama senin Tümer abinin konuşması ya arkadaş siz nasıl bir futbol biliyorsunuz? Ya, ya sen şimdi... neden nereden yola çıktın biliyor musun? Dedin ya piyano çekip dedi diye. Adam diyor ki ilk, on, ilk 15 dakika bıraktım ne yapacaklarını gördüm ben Beşiktaş'ın diyor. Ondan sonra Soner'e diyor piyano işle kilitledim tabii, diyor. Tabii. Beşiktaş'ın hücum şeyini zayıf attı geçiş bak, yolunu bitirdi. Bak bir şey söyleyeyim mi? Şimdi istatistikler önemli değil de bazen önemli. Konya Spor'un diğer maçlarındaki ortalama 12 fuar. Beşiktaş maçında 16-17 faal yapmışlar. Tabii. Hani bu ne anlama geliyor? Kaliteli oyunculara karşı bazen sert oynayacak. Abarttılar mı? Abarttılar. Abart. Hakem birazcık izin verdi mi? Bazı pozisyonu görmedi mi? Gör, görmedi. Hani o kadar sertliğin bir karşılığı farklı olabilir diye düşünebiliriz. Ama Konya Sporu tebrik edelim. Trabzonspor uçuyor diyoruz ama Konya Sporu lig ikincisi. Hani bu deplasmanda puan kaybı olabilir. olabilir. Sıkıntı yok Söyler diye edilebilir, iyi gidersen. Evet. Ha şimdi bak kaybetti. Hemen Önder Hoca'nın yerine birini buralım olayı konuşulmamalı Konuştum. diye Onun düşünüyorum. Konuşulacak. Ya hoca da aranıyor yani az çok. Herhalde İbre de döne döne bir yine Şenol Hoca'ya dönecek ya, gibime İbre geliyor. İbre hep Sen oradaydı zaten. Daha iyi biliyorsun. İbre hep orada kaptan. <gülüyor> İbre hiç şaşmıyor. Şenol İbre hoca böyle da... duruyor böyle böyle böyle böyle İbre orada. Ama Şenol Hoca da çok sabırlı derim o zaman yani. Düşün Şenol Hoca'yı bekletmek de. Kolay bir iş değil. Bence devre arasını bekliyor. Mesela ben şunu çok iyi biliyorum. Hani Beşiktaş Geldi devre arası. Geldi. Ayın 12'sinde açıklanacak transfer döneminde açıklanacak ilk transfer Cenk Tosun. Çok adım gibi eminim buna. Cenk geliyorsa işler yoluna girer. Cenk geldi girer. kaptan. Geldi mi? Cenk geldi. O zaman hayırlı uğurlu olsun diyelim yani. Ben hemen Cenk'i arayayım da ben hiç o tarz işleri sevmedim. Sevmezsin ama geldi yani. De ki Hakan geldi söyledi mi? de bitmiş işin Bak, hayırlı olsun. De Cenk, tamamdır. Cenk sahanın içinde gol atar atmaz bilmem. Fizik olarak nasıl bilmem ve buraları da yorumlamak istemiyorum. Cenk'in enerjisini seviyorum ben. Değil Beşiktaş'a mi? geldiğinde bir şey oluyor Beşiktaş'a. 
enerji artıyor böyle. Mutluluk, oyuncular gülüyor. Yüzde ya Cenk böyle de bir karakter ve o yüzden çok önemli. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Cenk, Beşiktaş taraftarlarının Beşiktaş'ın hepsinin golcüsü. hepsinin mutlu olacağı bir isim yani. Ya Cenk Cenk'le kesin olarak anlaşmaya varıldı. Hayırlı İlk açıklanacak olsun. isim Cenk Tosun olacak. Bence de çok doğru bir transfer. Cenk'i de ayrıca çok severiz tabii ki. Ama şimdi bir yandan da işin farklı boyutu var. Şimdi etkilenen futbolcular, herkes bir yandan etkileniyor. Bunu hep konuşuyoruz senle. İşte Mayıs'ta seçim var, başkanın karşısında başka bir aday çıkacak mı, ne olacak? Geçen haftaya dönüyorsun, bir mali kongre var. Ya mali kongrede öyle şeyler oldu ki, ben böyle hayretlerle izliyorum. İşte açıklanan bir rapordaki dakika, paralar... hayretlerle Hayır, izliyorsun? şunun için hayretlerle izliyorum futbolcudan. Yani açıklanan meblalar, işte yapılan harcamalar... Ya nasıl Beşiktaş kulübü hala ayakta duruyor? Gerçekten inanmak çok zor ya. Şimdi bir. Bir tane figür var. Tamam mı? Kendi dönemini de işin içine katarak uluslararası bir firmaya rapor hazırlatıyor. Doğru. Adı Veli'dir, Nuri'dir, Niyat'tır, Ahmet'tir. Tebrik ederim. Bu büyük bir cesaret. Çünkü bugünlere neden gelindi? Hep bir şeyler konuşuldu tabii, dışarıda. Tabii. Eski başkan çıktı bir şeyler söyledi. Yeni başkan çıktı o dönemlerle ilgili bir şeyler söyledi. Hatta Yıldırım Başkan dönemlerine kadar gidildi bir şeyler söylenildi. İşte buyurun rapor hazırlandı. Rapor doğrudur, yanlıştır, abartılıdır, tabii. eksiktir yorum yapmam. Şimdi Beşiktaş taraftarı tribünde bir tezahürat yaptı değil mi? Paralar nerede diye. Onların bazıları toplanıldı değil mi? Evet. Gittiler Gayret Tepesi'ne, Başka Emniyet Müdürlüğü'ne ifade verdiler değil mi? Şimdi de bir rapor var. O kişiler nasıl aklandıysa şu an eski başkan içinde büyük bir fırsat. Hani rahat olan, hiçbir şey yapmadığını düşünen bir kişi için bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Sen de mahkemede sana sunulanlara karşı cevabını vereceksin, delillerini sunacaksın, aklanacaksın ve bu konu kapanacak. E sana bu kadar basit. Ben... Tweet attılar diye insanlar evlerinden alındı. Bak tweet attılar diye. Bu konu o kadar basit bir konu değil. değil. Kongrede bile hala varıldı. Ya sana bence Sayın Başkan Ahmet Nurçevi çok güzel bir fırsat verdi. Bir rapor hazırlandı. Ya bu rapora cevap Basının önüne çıkıp bu kavga delikanlı kavga değil filan demeler değil. Artık iş mahkemede, Şöyle. mahkemede iki tarafı dinler, Doğru. delillere bakar. Tabii, tabii, tabii. Bu dönemde hiçbir şey olmadı ya da oldu der. Tamam. Ama Beşiktaş Orada için bu bir haklısın. milattır. Ben bu konuyu pek fazla tabii ki hakim o değilim. Ama ben şuna inanılmaz üzüldüm. Neden, neye üzüldüm? Ya Beşiktaş'la ilgili bir konu var. Mali kongre var. Bir gün sonra da yeni yönetimin ibrası var. Bak mesela... Yönetici Şafak Mahmut Yazıcıoğlu pazar günü geldi kürsüye çıktı konuştu. Ben takdir ettim. Tabii, Doğru tabii. söyledi. Doğru Yanlış o. söyledi. Tabii, ben tabii. hiç bilmem. Hiç, tabii. hiç umurumda değil. Ama ben Sayın Fikret Orman'dan başkanla ilgili bir konuşma yapacak Beşiktaş'sa gündem, konu gündemin ana maddesi Beşiktaş'sa pazar günü gelip kongrede konuşacaksın. Şimdi Sen oranın beş, eski Beşiktaş başkanısın. Asla ve asla bir otelde basın toplantısını kabul etmem ben. Keşke senin dediğin gibi olsaydı ama onun da mazeretini anlattı. Daha önceki kongrelerde olaylar oldu, kavgalar oldu. O olmasın diye gelmedim dedi. Biz de onun o görüşüne inanmak zorundayız. Ama başkanın delikanlı gibi dövüşmüyorlar. Hani kavga bile delikanlı şekilde olur. Lafları ağır laflar. Çünkü sen de zamanında taraftara, başka kişilere delikanlı gibi cevaplar vermedin denilebilir. Tefecilikle suçladığın insanlar oldu. Tribünlerde paralar nerede diye bağıran insanları sabah beşte evlerinden aldırdın. O insanlar gitti ifade verdiler, aklandılar. E i̇şte senin de, sen de aklanacaksın. Hani bu iş böyle. Tabii, aynen. Gün gelir, devran döner. Şimdi sen Beşiktaş Başkanı iken ki o güç... Sana bugün bu kadar basın geliyorsa Beşiktaş Başkanlığı isminden dolayı geliyor. Normal bir insan olarak konuştan üç kişi gelir oraya. O zaman Üzülürüz. ve o dönemin içinde bulunan Ahmet Nur Çebi kendisini de riske alarak bir rapor hazırlattı. Ya tebrik edelim bu da milat olsun. Çünkü bu borç hep artıyor. Hep çok, artıyor. Çok Başarı da olsa Kaptan. artıyor. Başarısızlık da olsa artıyor. Artık taraftar da bazen ya biz diyor iki sene şampiyon olduk diyor. 
Biz diyor Cenk'i sattık diyor. Onu yaptık, bunu yaptık. Şampiyonel liginde yenilgisiz çıktık. Para geldi diyor. E borç niye artıyor diyor. Vallahi, Şimdi buralara da açıklama anlamında çok güzel bir fırsat olarak görüyorum. Yüzdeyiz. Kimse birbirine kişisel olarak... Heh. Şey Aynen, yapmasın, evet. yermesin, Yüzdü, ben kötü davranmasın, ya. saygısızlık etmesin açıklamalarıyla. Burada önemli olan Beşiktaş. Yüzdü. Burada önemli olan Beşiktaş'ın maddiyatı, geleceği. Kimin de hatası varsa burada bedelini öder. Buna da mahkeme karar verecek. Artık böyle basın önünde birbirlerine ithamlarla olacak bir iş olduğunu Aynen. düşünmüyorum. Mahkeme Türk mahkemesi, zaten, Türk adaleti en doğru kararı Hı. verir. Nasıl o evlerinden alınan taraftarlar aklandıysa siz de aklanabilirsiniz yani, tabii ki. Kızacak adalet, bir şey yok. Yok asla yok. Ben ama hala aynı noktadayım. Hiç gerçekten iki başkanın birbirinin arasındaki işte husumet mi dersin kavga mı hiç ilgilenmiyorum. Fakat olan Beşiktaş olmuş. Ya bu kadar borç Beşiktaş olmaz ya. Bak Beşiktaş'a olan olmuşu ne zaman diyelim biliyor musun? Bir şu mahkeme görürsün ki bence bu öyle, uzun öyle yıllar kap. sürer. Ama kaptan şöyle Kolay iş şey değil. Bak, İnsanlar... Ama Beşiktaş'a zarar verene de Beşiktaş taraftarı gerek henüz söyler. İnsanlar soğuyor be kaptan. Futboldan soğuyor. Beşiktaş'tan soğumazlar. Ya İz... ben çok üzüldüm Bak, ya. Bak kişileri Beşiktaş'ın önüne koymuyorum. Boş ver. Futbolcusundan yöneticisine, Asla, başkanından. Ya, Bak var. bir kişiyi ayırt edelim dersek. Yani Süleyman Seba konusunda ya, çok kimse bir şey diyemez. Yani. Onu, o Beşiktaş'la onu özdeşleşmiş bir, bir isim. Her anlamda yaptıklarıyla, duruşuyla. O başka bir şey. Ya o bambaşka bir şey. O Onun çok, yanına o gelebilecek başkanlar. başkanlar vardır yazarız. Atlarını unuturuz diye söylemeyeyim ama Tabii ki. Yani Beşiktaş'tan kimse önde değil. Kim de yanlış yapıyorsa yani onun bedeli ödenir. Bak tekrardan söylüyorum. Ahmet Nurçebi'nin attığı adım çok cesaretli bir adım. Yüzdüz. Bak kendisi de var orada yıllarca. Diyor ki ben diyor bir şey varsa ben yanlışım ben varsa diyorum, ben de bedelini ben öderim de diyor. Bu kadar esasında basit bir konu. Hiç öyle basın toplantılarında birbirlerine laf Atıp birbirlerine saygısız geçecek bir durumda yok iş mahkemede. Vallahi ben herkes delilini sunacak. Vallahi sayın Fikret Orman'ın keşke girip kongreye konuşmasını isterim. Çünkü orası ama olaylar şey... olur dedi. Evet. Yani o, gergindi. Abi, şey o konuda biraz anlayabilirim. Ben anlamam yani, eski abi. Ben hiçbir şekilde anlamam. Neden? Çünkü abi emniyet mensuplarımız da var o salonda. Ne yapacaklar abi? Beşiktaş taraftarı onun... eski şey başkanla söyleyeyim. gidip de bir şey mi atacak? Yumruk mu atacak? İşte ne bir bardak mı atacak? E güvenlik, abi. güvenlik önlemleri alınır. Bir de zaten kendisi 5-6 kişi olmadan tek başına ben dolaştığını görmedim yani. Işte. Yani bence oraya gelse Onun çok daha... Onun kendi şeyleri de var güvenlikleri. Yani çok daha iyi olurdu ya. Beşiktaş için daha iyi olurdu. En azından çıkarsınız, konuşursunuz. Ne bileyim kürsüde inersin. Ahmet Nur Çevi Başkan gelir elini sıkar veya sıkmaz. Neyse artık ama orasıdır konuşulacak yer. Ya bence orada o da. Bence orada kritik bir hata yaptı. Gerginlik yani. olma ihtimali de çok yüksekti. Ya Biliyorsun Olabilir. bir önceki... Tabii, tabii. Serdar Bilgil döneminde... Bir önceki kongreye de gelmişti. Evet. Konuştu, çıktı. Hani o yani an bile kurumda, biraz doğru. karıştı oralar. Yani yani. O konuda bir şey demem evet. ama çok sinirlenmesin eski başkan Fikret Başkan çok sinirlenmesin insanlar nasıl gitti ifadeler verdiyse kendisini de savunacak zaten avukat ordusu var yanında durumu da iyi başkaları gibi yani kimi avukat tutamıyor evet. kendi başına savunuyor o konuda da şanslı hiçbir şey yapmadıysa kanıtlayacak yer o zaman herkes de biz boşu boşuna bağırdık diyecekler mesela Aynen, evet. öyle düşünecekler. Aynen. Ya dönelim futbola kaptan. İlk yarıyı tamamladık Beşiktaş adına. Çok kötü bir ilk yarı. Çok kötü. Tarihi yani bir. Şampiyonlar Ligi kötü, lig kötü. Kötü oldu kötü yani. Hani bir Sergen Hoca vardı iki kupa aldı. Olmadı gitti. İşte Önder Hoca geldi. Hani iki maç iyi gidiyor. Yine Konya mağlubiyeti. İşte şimdi Süper Kupa var. Altay maçı var. İlk yarıyı nasıl değerlendirdin? Niye böyle oldu Beşiktaş? Kötü kötü. Tarihi anlamda kötü hem de. Çok. Çünkü kadroya baktığında 18 puan liderin gerisinde bitireceksin. Artı iki avarajla ilk yarıyı bitireceksin. Ya kimse inanmaz ya. Yani yeni doğmuş konuşmaya başlayan çocuğa sorsan inanmaz. O kadar bence kötü bir ilk yarı. Ya bunun sebepleri çok uzun konuşulur. İstişaresi yapılır. Ama beş yaş taraftarlar üzgündür. Ama mutlu olabilecekleri bir kesim var. Ayın beşinde süper kupa. Bir kupa aldığında ya bu kadar kötü sezonda kupa aldık. İşte yol alabilecekleri bir zine Türkiye kupası var. Ya buralara konsantre olacaklar. 
Asıl sıkıntı sezon sonu işte o 15 tane oyuncunun filan kontratının bitmesi, teknik direktörle devam edilecek mi edilmeyecek mi bu sıkıntıların da çözülmesi gerekiyor. Ama Beştaş adına 2021'in ikinci yarısı. Bak ilk yarı değil ilk yarı bembeyaz tamam. ikinci yarı hani son 6 aylık bölüm simsiyah. Forma rengi gibi oldu. Esasında ikisi bir oldu mu güzel olur. Yine daha biz güzel yıl diyelim. İki kupa alan bir Beşiktaş var 2021'de yani. Tartışmasız öyle. Yani sonu Şimdi, kötü oldu. E, şöyle bir de gerçek var kaptan. Hani bakıyoruz sen mesela az önceki vermiş olduğum örnek. işte siz eski futbolcular ve futbolun içinde o sahanın e, tozunu yutmuş insanlar konuşurken çok başka konuşuyorsunuz. Hani ben sizi dinlemekten keyif alıyorum. Çünkü her geçen gün bir şey öğreniyorum. E, sen burada dört hafta önce dedin ki Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı 0.02 dedin. Riskli bir açıklamayı. Çok riskli bir açıklama. <gülüyor> e bugüne geliyoruz. Ya hiç yok. Yok işte. Yani bak bunu neden diyoruz? Oyuncuların bireysel performansı, takımının göstermiş olduğu oyun performansından dolayı söylüyoruz. Biz burada oturduğumuz yerden hani atma gibi bir lüksümüz yok. Bu ligde oyun gücü diye bir kavram var. Oyun gücü iyi olan yukarıda. Bak Başakşehir Oyun gücünü sağladı yukarıda, Konya sağladı yukarıda, Trabzonspor ilk günden beri o oyun gücü vardı yukarıda. Fenerbahçe liderken bile biz dedik iyi, lider ama iyi oynamıyor. İşte bak bu esasında zor bir şey değil. Futbolu hakikaten bu gözle bakan insanlar sen iyi oynayıp bir maç kaybedebilirsin ama bu maratonda çok maç kazanırsın iyi oynayarak. Maalesef İstanbul'un 3 büyük takımı da bu sezon kötü oynadı. Kötü oynayınca da bulundukları yerler çok normal. İyi olanlar da yukarıda. Buradaki konu Beşiktaş bu kadroyla nasıl bu kadar kötü oynadı, nasıl bu kadar geri kaldı. Ama oraları da hep konuştuk. Gördüğümüz kadarıyla sezon başından bugüne kadar Sergen Hoca ile futbolcunun arası iyi değilmiş ya. Yani. Bunu net gördük. Kesinlikle. Çünkü Önder Hoca dönemindeki futbolcuların tavrı, isteği, arzusuna bakıyorum. Bundan başka bir şey söyleyemiyorum. Buradaki suçlu bilmiyorum acaba Sergen Hoca mı? İki kupa aldı diye oyuncularla mesafe mi koydu arasına? Eskisi gibi onlarla sarmaş, dolaş olmadı mı? Ya da oyuncular doydu, ya iki kupa aldık zaten kredimiz var mı dedi. Orayı dediğim bizim bilmediğimiz kesin. Burayı da bir gün geldiğini açıklarlarsa biz de mutlu oluruz. Taraftar da mutlu olur. Kaptan şimdi 2021'in Beşiktaş adına en iyisi kimdi? Geçen seneden başlarsak Gezal yazarız ya. Gezal. En kötüsü? Ya. En sakal. <gülüyor> <gülüyor> e kötüye çok isim bulurum. Kırılma anı? Kırılma anı geçen sene mi? Valla kırılma anı bence nedir biliyor musun? İki kupa almışsın. Keyfini çıkarmadan teknik direktörle sözleşmeyi uzatma dönemi. O bir, bir buçuk aylık dönemi ben Beşiktaş'ın kırılma anı olarak görüyorum yani. Ve neden oldu halen de anlamış değilim. Peki. Bilmiyorum. Düşsün iki kupu almış Beşiktaş taraftarı Sergen Hoca ile devam edecek mi etmeyecek mi sözleşme imzalanmadı diye evet yani. bir ay bir buçuk ay beklenildi. Hatta bir açıklama yapıldı. Teknik direktörlüğü bırakıyor diye ertesi gün imza atıldı. Evet ya. Çok bu çok enteresandır. Bence bu sezon o kırılma anıydı yani. Kesinlikle. Yılın genç futbolcusu. Beşiktaş da mı? Bakıyorum. Ersin diyeyim ya. Değil mi? Çünkü ya 3 ben altın ikisini kurtarmış yüzde ne dersin yüzde 66 yüzde 67 oran çok iyi yani penaltılar Değil için. Mi? Ersin diyelim yanına da Rıtman'ı yazalım yani ben milli takımdaki performansı Tabii. da iyiydi. Son olarak 2022'de Beşiktaş taraftarları ne söylemek istersin? Sağlık, sıvet, huzur, mutluluk. Her şeyden önce sağlık. Ve Beşiktaş'ın tabii ki sahada kazandığı taraftarların mutlu olduğu bir yıl olsun. Beşiktaş taraftarı biliyorsun kötü oynarsın, kötü mücadeleyi sevmez. Koşan birlikte bir takım görmek ister. Öncelikle o Beşiktaş'ı tekrar kazanmaları gerekiyor. Oraya doğru gidişat var. Mücadele çok iyi. Artık öyle bir yıl olsun. Tabii ki hemen 2022'nin başında da 5 Ocak'ta da bir kupa alma şansı olan Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Belki muhteşem bir sezona işaret edebilir olur, olur, olur. diğer Her sezonla şey birleştirdiğimizde. Kaptan ağzına sağlık. De ağzına 2022 sağlık. yılda inşallah senin ve ailen için öncelikli olarak sağlıkla, mutlulukla Cümlemiz. geçsin diyorum. Evet programımızın sonunda hemen yine sponsorumuzu hatırlatalım. Tuttur bu haftanın sosyal bahis fenomeni her şeyi bilen adam Arigo Sacchi geçtiğimiz ay %56 kupon tutturma oranıyla 
tüm takipçilerine kazandırmaya devam etti. Hem Arigo Sachi'nin kuponuna ulaşmak hem de ilk kupondan 100 liraya kadar bonus kazanmak için yorumlardaki linkten üye olup tutturda kazanmaya başlayabilirsiniz. Önümüzdeki hafta Fanzin Beşiktaş'ta görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kuponunda 100 TL bonusla yılbaşı hediyen tutturda. Hemen üye ol, hediyeni al, yeni yılı bonusunla kutla. Tuttur, en kral sensin.